నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రెండు వేల నాలుగులో స్థాపించడం జరిగింది ఈ కాలేజీ ఎల్బీ నగర్కు ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో నాదర్గుల్లో కలదు ఈ కాలేజీకి జేఎన్టీఓ హెచ్ నుంచి పర్మనెంట్ అఫిలియేషన్ కలదు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులైన సిఎస్ఇ ఏఐఎండ్ ఎంఎల్ డాటా సైన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ ప్రాసెసింగ్లో బీటెక్ కోర్సుల్ని ఆఫర్ చేస్తోంది ఈ కాలేజీ అందించే ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలకు గాను టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించే సర్వేలో పదకొండవ ర్యాంకుతో గుర్తించడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో అరవై రెండు కంపెనీస్లో ఏడు వందల యాభై ప్లస్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ స్ఫూర్తి స్టూడెంట్స్ పొందడం జరిగింది ఈ కళాశాలలో పదకొండు పాయింట్ మూడు లక్షల హయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ప్యాకేజీని విద్యార్థులు పొందారు అంతేకాకుండా డిఎస్టీ సాంక్షన్ చేసిన ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ సెల్ ద్వారా చేసే స్టూడెంట్ ప్రాజెక్టులకు రెండు లక్షల గ్రాంట్ను ఇస్తున్న తెలంగాణలోని ఏకైక కాలేజీ ఇది ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎంవిఎస్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు పైగా టీచింగ్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుభవం కలిగి ఉన్నారు మరియు అసెస్మెంట్ అక్రెడిటేషన్ అండ్ ఆడిట్ ప్రాసెస్కు సంబంధించి మంచి అనుభవం కలిగి ఉన్నారు వారు ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్తే అండి సిఎస్ఈ స్పెషలైజేషన్ మరియు నార్మల్ సిఎస్ఈ కోర్సుకు తేడాను మరియు సిఎస్ఈ స్పెషలైజేషన్ల యొక్క ఆవశ్యకతను ప్రాముఖ్యతను ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి వివరించడం కోసం స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ డైరెక్టర్ ఎంవిఎస్ రామ్ ప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందుగా స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం
పెట్టి అది స్ఫూర్తి కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి ఏబి ప్రస్తుతం స్ఫూర్తి కాలేజీ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎంవిఎస్ రాంప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు టీఈన్ స్టూడియో అండి ముందుగా రాంప్రసాద్ గారు సిఎస్ఈ అలాగే సిఎస్ఈ స్పెషల్ స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ వీటిల్లో ఏది చూస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకు బాగుంటుంది నార్మలీ కోర్స్ సెలెక్షన్ అనేది స్టూడెంట్ చాయిస్ అయినప్పటికీ ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిస్ చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని మనం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఇంకొక టూ వీక్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది వార్తల్లో మనం చూసినట్టయితే సిఆర్సి సిఎస్సి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో దాదాపుగా ఆరు వేల న్యూ సీట్స్ ఆ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో కూడా రానే ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కోర్సెస్లో ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చూస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ దాదాపుగా ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి మనకి తెలంగాణలో ఎంసెట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఉన్న ఎలైట్ బ్రాంచెస్ అయితే ఏవైతే సర్క్యూట్ నాన్ సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ ఉండేవో కాలక్రమేణ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ప్రతి బ్రాంచ్లోకి కూడా రావటం జరుగుతుంటో సిఎస్ఈ అనేది ప్రతి దాంతో మిక్సప్ అవ్వటం జరుగుతుంది ప్రతి బ్రాంచ్ ప్రతి కోర్స్తో కూడా కాకపోతే టూ థౌజండ్ తర్వాత ఇంటర్నెట్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవటం జరిగింది సో టెక్నాలజీ ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్గా మూవ్ అవటం జరిగిందో సిఎస్ఈలో కూడా స్పెషలైజేషన్స్ తర్వాత స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ ఏరియాస్ రావటం జరిగింది దాన్నే మనం ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటాం ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అని అంటే ఏ టెక్నాలజీ అయితే ఉన్న టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ ర్యాపిడ్గా డిస్రప్షన్ ఎట్లాగైతే తెస్తుందో దాన్ని ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటారు దాంట్లోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లేకపోతే సైబర్ సెక్యూరిటీ డేటా సైన్స్ ఇలాంటి రోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రాంచ్ ఎప్పుడైతే చూస్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఎప్పుడైతే మనం నాస్కాన్ రిపోర్ట్ కానీ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిపోర్ట్ కానీ గార్ట్నర్ రిపోర్ట్ కానీ ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ చదివినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫోకస్ ఏరియాస్ ఎందులో ఉంది అని అంటే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అనే ఏరియాస్లో ఉంది ఇంతకు ముందు ఏం జరిగేది అని అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ జాబ్ ఉంది ఆ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు ఎంటెక్ అప్లై చేసుకొని స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ ఆన్లైన్లో కానీ లేకపోతే పార్ట్ టైంలో కానీ ఎంటెక్ కోర్సెస్ చేసేవాళ్ళు కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అని అంటే ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ దీన్ని బీటెక్ లెవెల్లోకే తీసుకొచ్చింది ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ జాబ్ రోల్స్ కావాలి కాబట్టి కాబట్టి ఈ రెండిట్లో చాయిస్ ఏంటి అని అంటే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటే రాబోయే యుగం ఎలాగుంటుంది ఆ డైరెక్షన్లోకి ఎవరైతే ఫ్లేర్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ డైరెక్ట్గా ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ జనరల్ కన్వెన్షనల్ బ్రాంచ్ దాని మీద ఇది బేస్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సిఎస్ ఇప్పుడు సిఎస్ఈ చదివిన విద్యార్థులు ఉంటారు తర్వాత సిఎస్ఈ స్పెషలైజేషన్ కోర్సు చదివిన విద్యార్థులు ఉంటారు సో వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఉద్యోగాలు ఒకేలాగా ఉంటాయా డిఫరెంట్గా ఉంటాయా ఇది మంచి ప్రశ్న అండి ఎందుకంటే దీని వర్డ్లోనే ఆన్సర్ చెప్తుంది ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏది ఎమర్జ్ అవుతోంది అంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఇండస్ట్రీ మూవ్ అవుతుంది అని మనం చూస్తే ఆ డైరెక్షన్లో జాబ్ రోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నార్మల్గా ఉద్యోగ అవకాశాలు కనుక మనం చూసినట్టయితే నార్మల్గా ఏ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో మనం చూసినా ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ టెస్ట్ ద్వారా లేకపోతే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ద్వారా వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుని కంపెనీ వాళ్ళు ఆ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళని బై ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు స్టేజెస్ ద్వారా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే ది ఇండస్ట్రీలోనే ఒక పెద్ద రెవల్యూషన్ తీసుకొస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రైమ్ డ్రైవర్ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ హోల్ వరల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో అదొక న్యూ రెవల్యూషన్ లాగా ప్రతి ఏరియాలోకి దానికి ఎమర్జ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ మనం చూసినప్పుడు దానిలో హెల్త్ కేర్ బ్యాంకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇలాంటి ఏరియాస్ అన్నిట్లో దానికి స్కోప్ ఉంటుంది అలాగే డేటా అంతా మేనేజ్ చేయాలి కాబట్టి డేటా సైన్స్ అంటాం దాన్ని దానిలో స్టూడెంట్స్కి అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ లేకపోతే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలపర్గా కానీ లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్కిటెక్ట్గా కానీ ఇలాంటి రోల్స్ ఉంటాయి అంటే చెప్పబోయేది ఏంటంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఇండస్ట్రీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ రోల్స్ ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి కోర్స్ నేర్చుకునో లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ట్రైనింగ్ పొందో ఆ డైరెక్షన్కి వెళ్ళాలి కానీ ఇప్పుడు ఎవరైత
మూడు రెండు మూడేళ్లలోనే వీళ్ళందరికీ కొత్త కోర్సెస్ చేసే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉంటాయి ప్యాకేజెస్ బాగుంటాయి స్పెసిఫిక్ రోల్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ దాని గురించే చూస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో స్టూడెంట్స్ ఆప్ చేసుకునే వాళ్ళకి బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి ఓకే సిలబస్ విషయానికి వస్తే సిఎస్సి కోర్స్ సిలబస్కి స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ సిలబస్కి తేడా ఏమి ఉంటుందండి రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయా ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇందాక చెప్పిన ఆన్సర్కి రిలేటెడ్గానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ కోర్సెస్ ఎప్పుడైతే మనం అంటున్నామో దాన్ని గవర్నమెంట్ ఎలాగ ఇచ్చింది అని అంటే సిఎస్సి డాష్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డేటా సైన్స్ అంటారు బ్రాకెట్లో అంటే కోర్స్ మొత్తము కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మీదే బేస్ అవుతుంది సో ఫండమెంటలీ అండ్ ఫౌండేషనలీ ద కోర్స్ రిమైన్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎ సిఎస్సి కోర్స్ కానీ ఈ స్పెషలైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒక ఎలెక్టివ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక కోర్ బ్రాంచెస్లో ఎయిట్ టు నైన్ సబ్జెక్ట్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాబ్స్ ఎక్స్ట్రా ఈ యొక్క స్పెసిఫిక్ కోర్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి సిలబస్లో దాదాపుగా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సిలబస్ ఈ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కోర్సెస్ ఎలాగైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఆ స్పెషలైజేషన్ సంబంధించిన కోర్సెస్ ఉంటాయండి రైట్ కాలర్ ఉన్నారు భద్రాద్రి జిల్లా నుంచి హరి ఉన్నారు హరి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి హలో సార్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ హరి గారు మాట్లాడండి సార్ మాది మా బాబుకి మన ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేస్ కౌన్సిలింగ్ లో సిఎస్ఓ ఐఓటి టెక్నాలజీ సీట్ వచ్చింది సార్ ఐఓటి జనరల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కి తేడా ఏమో సార్ దానికి ఎట్లా ఫ్యూచర్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి సార్ ఐఓటి అనేది కూడా మంచి కోర్స్ అండి అది ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని అంటారు సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అడ్వాన్స్మెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నారో ప్రతి డొమెస్టిక్ అప్లికేషన్స్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది క్రితంలో మనకి ఈసీఈ బ్రాంచ్ అని ఒకటి ఉండేది సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఈసీఈ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్తో కలిపి వచ్చిన బ్రాంచే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట సో దానిలో కొంచెం ఫిజిక్స్ బేస్ అవసరం ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ఆల్ అదర్ కోర్సెస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ బాగానే ఉంటాయి సో ఒకవేళ చేంజ్ చేసుకోదలుచుకుంటే మీకు సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో యూ క్యాన్ ఆప్ట్ ఫర్ అదర్ బ్రాంచెస్ సో కోర్స్ వైజ్లో మీకు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు రైట్ రాంప్రసాద్ గారు సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ చదివే విద్యార్థులు బాగా ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఉండాలి మామూలుగా యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా కోర్స్ చేయొచ్చా నార్మల్గా ఏ స్టూడెంట్స్ అయినా కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ అండ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ చేయొచ్చండి ఇంటెలిజెన్స్ అనేది బేసికలీ ఒక మిత్ సో ఇంటెలిజెన్స్ని దేన్ని అంటాము అని అంటే నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేయటము దానిని లర్నింగ్ లర్నింగ్ ఫాలోడ్ బై నాలెడ్జ్ అండ్ అప్లికేషన్ సో ఈ మూడిట్ని లాజికల్లో కనుక కలిపితే లాజికల్ థింకింగ్ లాజికల్ రీజనింగ్ ఏ స్టూడెంట్కి అయితే ఉంటుందో ఆ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా దీన్ని చేయొచ్చు దానికి బ్రిలియన్స్ కానీ లేకపోతే అత్యద్భుతమైన ఎక్స్ట్రాడినరీ కేపబిలిటీస్ ఉండాల్సిన అవసరం ఏది లేదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ టెక్నాలజీ సో టెక్నాలజీ బేస్డ్ అప్ ఆన్ నార్మల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్స్ కాబట్టి ఏ స్టూడెంట్ అయినా చేయొచ్చు అది ఈజీగానే చేయొచ్చు అండి ఓకే ఇప్పుడు స్ఫూర్తి కాలేజ్ యొక్క ఇన్నోవేషన్స్ అలాగే ఎంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ యొక్క బెనిఫిట్స్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ ఎలాగుంది అని అంటే స్టార్టప్ ఇండియా లేకపోతే మనకి మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇలాంటి పాలసీస్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్లో దానికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి కూడా గవర్నమెంట్ చాలా ఫోకస్ పెడుతుంది ఎందుకని అలాగ పెడుతుంది అని అంటే అందరికీ జాబ్స్ క్రియేట్ చేయటం ఇన్ ఎ కంట్రీ లైక్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ టాస్క్ ఎందుకంటే పాపులేషన్ ఈజ్ వెరీ హై దేర్ ఫర్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే లైక్ స్విట్జర్లాండ్ ఆర్ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో వీళ్ళే జాబ్ ప్రొవైడర్స్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇన్నోవేషన్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లోనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా గ్రాంట్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇంత గ్రాంట్స్లో ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో కూడా టెక్నాలజీ అనే ఇంటర్వెన్షన్ ప్రతి దాంట్లో ఇంటిగ్రేట్ అయింది ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్కి ఐడియాస్ ఉంటాయో ఆ నార్మల్ ఐడియాస్ వాడుతూ డొమెస్టిక్ అప్లికేషన్స్ కింద కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్ విలేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే ట్రీ కటింగ్స్ లేకపోతే సీడ్ ప్లాంటింగ్ ఇట్లాంటి వాటిలలో చాలా ఏరియాస్లో మనకు పాపులేషన్ ఉంది కాబట్టి కమర్షియలైజేషన్కి చాలా ఛాన్సెస్
ఏ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఈ ఐడియాస్ ఉంటాయో కొన్ని కాలేజెస్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఐడియాకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ గ్రాంట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆ గ్రాంట్ ద్వారా ఏంటంటే ఐడియాని ప్రోడక్ట్ చేసి దాన్ని కమర్షియలైజ్ చేసి మార్కెట్కి తీసుకువెళ్ళగలిగితే ఇవన్నీ నూతన స్టార్టప్స్ కంపెనీస్ కింద మారచ్చు అనమాట స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అలాంటి గ్రాంట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ వరకు మనకుందండి ఓకే ఇప్పుడు విద్యార్థులు స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చెప్తారు ఇది కూడా మంచి ప్రశ్న అండి మనం చూసినట్టయితే కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం స్టూడెంట్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో కాలేజ్ని చూస్ చేసుకోవటం కూడా స్టూడెంట్కి అంతే ఇంపార్టెంట్ సో ఎనీ కాలేజ్ ఇన్ జనరల్ స్ఫూర్తి కాలేజ్ ఇన్ పర్టికులర్ మనం చూసినట్టయితే మనకు అవుట్కమ్ ఏదై ఉంటుంది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ మాకు ఏంటి అని స్టూడెంట్ కోరుకుంటారో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అవుట్కమ్ సో స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడల్ మీద స్టూడెంట్ ఫ్యూచర్లో ఏం జరగాలి సో త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అందులో ఒకటి స్టూడెంట్ ఏమో మంచి ప్యాకేజ్తో జాబ్ పొందాలి రెండోది హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్ళాలి మూడోది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇచ్చి వాళ్ళు స్టార్టప్ పెట్టుకొని రాణించాలి కాబట్టి ఈ మూడు డైరెక్షన్స్లో కావాల్సిన ఇకో సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటామంటే లర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ లర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తము స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మనకు లర్నింగ్కి ఏం కావాలంటే క్లాస్ రూమ్ సెమినార్ హాల్ లేకపోతే లైబ్రరీ క్యాంటీన్ ప్లే గ్రౌండ్స్ ఇలాంటి ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి మూవ్ చేస్తూ లేటెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఏంటి అని అంటే మనకి స్టార్టప్ హబ్ ఒకటి ఉంటుంది అలాగే కాకుండా మనకు బిజినెస్ ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది దానికి కావాల్సిన సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఉంటుంది దానికి కావాల్సిన రీసెర్చ్ బేస్ ఉంటుంది సో ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్తో పాటు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇండియా స్పెసిఫిక్ పారామీటర్స్లో ఏం చూస్తున్నామని అంటే అవుట్ రీచ్ అండ్ ఇంక్లూజివిటీ సొసైటీకి మనం ఏ రకంగా యూస్ఫుల్ అవుతాము స్టూడెంట్ గుడ్ సిటిజన్ అయ్యి బయటకు వెళ్తాడా లేదా సో దానికి కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో దాన్ని ఎన్ఎస్ఎస్ కానివ్వండి ఎన్సిసి కానివ్వండి తర్వాత ఉన్నత్ భారత్ అభియాన్ అన్న యాక్టివిటీసే కానీ సో ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుట్కమ్స్ అవుట్ రీచ్ అండ్ ఇన్క్లూజివిటీ ఆ కంప్లీట్ అట్మాస్ఫియర్ స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ప్లాన్ చేసి స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వటం జరుగుతుందండి ఓకే ఇప్పుడు సిఎస్పి సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్ టీచ్ చేయడానికి ఫ్యాకల్టీ ఎప్పటికి అందుబాటులో ఉంటారా ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీలో పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకనంటే ఇండస్ట్రీ ఈజ్ యాక్టివ్లీ కోఆపరేటింగ్ అండ్ పార్టిసిపేటింగ్ విత్ ద అకాడమిక్స్ స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్పెసిఫిక్గా మనం చూసినప్పుడు దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఓయూస్ అండి హవాయ్ కానీ ఈ అండ్ ఐసిటి అకాడమీ కానివ్వండి లేకపోతే అప్గ్రాడ్ కానివ్వండి తర్వాత బ్రిడ్ గ్రిడ్ ఇలాంటి కంపెనీస్తో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఫ్యాకల్టీకి కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఫ్యాకల్టీ ఆర్ ఫస్ట్ సర్టిఫైడ్ బై ది ఇండస్ట్రీ and these faculty will act as mentors to the students so technology upgradation students kandichatam enta important ho faculty knowledge base develop cheyatamo vaallak skill set develop cheyatam kuda ante important so adu kuda continuous process ah mee faculty ki yes and update ga knowledge update cheskodam anedi knowledge update cheyatamo certificates provide cheyatam vaallak incentivize cheyatamo సో ఈ స్కీమ్స్ ద్వారా ఫ్యాకల్టీ రెడీగా ఉంటారు స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులో ఉంటారు అంతేకాకుండా ఇండస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎప్పటికన్నా ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ మంది అవైలబుల్గా ఉన్నారండి సో ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ నాట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ నవ్ ఎడేస్ ఓకే ఇప్పుడు స్ఫూర్తి గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్కి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళ పట్ల ఎటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు మనము చూసినప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి మనం స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చాలామంది గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ మాకున్న రెస్పాన్స్ని బట్టో లేకపోతే డిసిప్లిన్ని బట్టో చాలామంది ఆఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ర్యాంకింగ్ పారామీటర్స్లో మనం చూసినప్పుడు దేన్ని చూస్తారు అని అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ స్టూడెంట్ ఉమెన్ స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఉమెన్ డైవర్సిటీ స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కో ఎడ్యుకేషన్ అయినప్పటికీ కూడా వీఆర్ హ్యాపీ టు ఇన్ఫామ్ దట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ అండ్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఆర్ ఉమెన్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ సో నేషనల్ ఇండెక్సెస్లో మేము ఉమెన్ పారామీటర్స్లో వీ డూ వెరీ వెల్ ఈవెన్ దో వీఆర్ ఎ కో ఎడ్యుకే
సో ఎథిక్స్ అండ్ జెండర్ సెంటిసైజేషన్ కోర్సెస్ వీటన్ని మీద మీద ఫోకస్ పెడుతూ ది ఇట్ గివ్ ఎ స్పెషల్ ఫోకస్ ఫర్ దెమ్ బికాస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఆప్టింగ్ అస్ మోర్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ కాలేజెస్ అండి ఓకే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి రెగ్యులర్గా ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇందాక చూసినట్టుగా సో ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద యాస్పెక్ట్స్ అండి స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్ళటానికి ఒక స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వాడికి జాబ్ వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అని మనం చూసినట్టయితే నెంబర్ వన్ హీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ అకాడమిక్స్ అంటే మార్క్స్ బాగా వచ్చి ఉండాలి ఎప్పుడు మార్క్స్ బాగా వస్తాయంటే క్లాసెస్ బాగా చదివి స్టూడెంట్ బాగా చదువుకుంటారో వాడికి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సర్టిఫికేట్ రెండోది ఈజ్ ద స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీ రెడీ అంటే ఆయనకి సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఉండాలి కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ లైక్ సిసిఎన్ఏ కానివ్వండి బ్లాక్ బెల్ట్ కానివ్వండి సిక్స్ సిగ్మా కానివ్వండి లేకపోతే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ సో ఈ సర్టిఫికేషన్స్ అంటే ఇండస్ట్రీ రెలవెంట్ కోర్సెస్ టు మేక్ ద స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీ రెడీ ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్కి మేము ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా వాళ్ళ అవుట్కమ్స్ కావాల్సిన కంప్లీట్ పాత్ ఆ ఇకో సిస్టము తర్వాత ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే సొసైటీకి ఎలాగ యూజ్ అవుతారు అంటే ఇతన్ని నిజంగా తీసుకెళ్ళి మనం విలేజ్లో వర్క్ చేయిస్తే తప్పితే అక్కడ ఏంటి గ్రాస్ రూట్ ప్రాబ్లమ్స్ తెలీదు మన కాలేజ్ పక్కనే చిన్న స్కూల్స్ ఉంటాయి కమ్యూనిటీ ఉంటుందో ఓ విలేజ్ ఉంటుంది పక్కనే ఇంత పెద్ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టుకుని టెక్నాలజీ ఆ విలేజ్లోకి మనకు ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే మన ప్రజెన్స్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్ సో స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి టెక్నాలజీ డెప్లాయ్మెంట్ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో దే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్రాస్ కటింగ్ ఇష్యూస్ అంటాం అంటే స్టూడెంట్ మార్కెట్లోకి రేపు సమాజానంలోకి వెళ్ళి బికాస్ టుడే స్టూడెంట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కాబట్టి కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ఎథిక్స్తో పాటు నాలెడ్జ్ స్కిల్ రెండిటితో పాటు బయటకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆల్ రౌండ్ నాలెడ్జ్ అనేది తెలుసుకోవడం తెలుసుకోవటానికి కోసం ఈ ఇకో సిస్టమ్ మొత్తము స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇవ్వటం జరుగుతుందండి కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది బేసిక్ కోర్స్ మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని ఏరియాస్ బాగానే ఉంటాయి అందులో స్టూడెంట్ చాయిస్ స్పెసిఫిక్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు అవసరం అండి సో స్పెసిఫిక్గా స్టూడెంట్తో మాట్లాడిస్తే కాలేజ్ దగ్గర వీ కెన్ టెల్ హిమ్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అదర్వైజ్ సిఎస్సి కానివ్వండి సిఎస్సి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏదైనా బాగానే ఉంటాయండి రైట్ చివరిగా రామ్ ప్రసాద్ గారు స్పూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఏడు వందల యాభై ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్ అనేది ఎట్లా సాధ్యమైంది స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చాలామంది పేరెంట్స్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ మెయిన్ ఆస్పిరేషన్ ఏంటంటే దే షుడ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ జాబ్ అండ్ గుడ్ కెరీర్ దానిలో త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయండి ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రెండో ఆస్పెక్ట్కి వస్తే కార్పొరేట్ రిలేషన్స్ మూడో ఆస్పెక్ట్కి వస్తే స్టూడెంట్ ఏ రకంగా ఇండస్ట్రీకి రెడీగా ఉండి ఇంటర్న్షిప్స్ చేసి ఉంటారా అనేది చూస్తూ ఉంటాము స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్ వరకు స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మనం పెడుతూ స్టూడెంట్స్ని ఇండస్ట్రీ రెడీగా చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన ట్రైనింగ్స్ అన్నీ ఇచ్చి ఉన్నాం కాబట్టి అవర్ కార్పొరేట్ రిలేషన్స్ డివిజన్ ఏమో కంపెనీస్ని తీసుకొస్తుంది ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డివిజన్ ఏమో కంపెనీస్కి ఏం కావాలి అనే ట్రైనింగ్స్ వీళ్ళకి ఇస్తుంది సో ఎలాగ పాస్ అవ్వాలి ఎలాగ జాబ్స్ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ సిక్స్టీ టూ కంపెనీస్ మా దగ్గరకు ఉన్నాయి ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఆఫర్స్ ఉండటం జరుగుతుందండి రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఎంబీఎస్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్ చూస్తూనే ఉండండి టీ న్యూ